陆总，走了，回去了。嗯，那，这是我秘书啊，酸橘子啊。哎，等一会儿啊，你们不用打车回家，我让我秘书开车挨个给你们送回家。不要不要不要不要，不要，大哥，那个你把他照顾好就行。好好好，嗯，不好意思，走了啊，走吧，走，回去回去了，回去了，回去了。行了，哎，麻烦一下，看手机。哎，谢谢谢谢。那你们再喝一会儿啊！哎，小心小心！哎呦哎呦，别别别动别动，咽过去咽过去。走走走走走走，拜拜。没事没事没事。陆总，跟您商量个事儿呗。嗯，我没问题。那个，下次你喝醉了，能不能让小宋去接你啊？不能，小宋他不爱干净，把我家地毯都踩脏了，你又不是不知道。所有老板的病，都是听话的下属给惯出来。你说什么呢？啊，我花钱送你学车是干嘛？你能进我家，那是因为我给了你别人没有的信任。你应该感觉到荣幸，荣幸个鬼呀、啊！还能怼我，看来没醉死啊！我没醉啊，我还能喝，又没有什么非得要死磕的项目，喝这么多干嘛呀？还不是因为云上资本那几个小的劝我酒，搞得像我酒量不行似的，那我能服输吗？哼，你还觉得你赢了？十次出来有八次都搞成这样，也不知道谁蠢。小橘子。你是不是以为你现在说什么我第二天记不住啊？我告诉你、啊，我记得一清二楚，看我明儿怎么收拾。你还真不记得。哎，你开窗户干什么？冷。我怕你闷，再吐车里。你不嫌恶心，我还嫌。时间都去哪儿了？哎呀，你还好意思问我时间去哪儿了？不都浪费在你身上？还没好好感受年轻就老，生儿养女一辈子。行了，您消停会儿吧。上次您这么唱，还被人举报说有人半夜杀猪扰民呢。谁呀？啊！大半夜上哪儿找朱砂呀？真逗！三橘子，你听我的，你就老老实实的给我当秘书就行了啊！你看啊，我给了你这么好的待遇，你上哪儿找我这样的老板啊？你啊，你应该感谢我对你的信任。哎。你荣幸吗？哎，三橘子，你要弄死我啊！哇！啊！脚。当我秘书多好啊！好个头啊！哎，我睡得真快，跟个牲口似
：“萌萌，这几天怎么没给爸爸妈妈打电话呀？是不是特别的忙？你得注意身体啊。”明天有空啊，给你妈回个微信。